在遥远苍茫的古代，有一支生活在山水间的古老民族，他们实行着一种特殊的丧葬仪式。死者的棺材被高高的悬挂在陡峭的山崖上，摆放在幽暗的山洞里。他们是什么人？为什么要这么做？那些棺材又是用什么特殊的办法安置的呢？武夷。山位于横贯福建、江西两省的武夷山脉北段，地处武夷山市，方圆七十平方公里。如今，这里是中国的旅游胜地。茂密的植被、清澈的河水和奇特的丹霞地貌，素有“碧水丹山，奇秀甲东南”的美誉。在地质史上，由于造山运动的影响，这里的山脉发生褶皱、断裂和抬升，在峭壁峡谷间形成了许多的天然缝隙和岩洞。就在这些天然的岩洞里，存放着远古时代巨大的秘密。一千多年前，福建的一位著名学者在武夷山游览时，看到半崖上的山洞里放着一些棺材，十分吃惊，便在笔记里写下了“悬棺”一词。从此，“悬棺”成为同类藏俗的专用名词。根据史料记载啊，就要在。武夷山风景区啊，方圆七十公里的范围内呢，有悬棺数千。哎、呃，到清代《武夷山志》里面记载，有证可查的，还可以查到一千五百多个地方。现在我们调查的呢，还有二十个地方可以看到这个悬棺葬的遗迹。在这张调查图上可以看到，不少历史上记载的悬棺奇怪的消失了。究竟是前人记载有误，还是遭到了什么变故？已经不得而知。悬棺葬它最主要的特点有两个，第一个是临水，第二个是高悬。所谓高悬呢，就是放在两岸很高的悬崖洞穴里面。今天，当游人通过九曲溪时，还能看到这样的景象。一些放置悬棺的山洞旁，往往会在天然缝隙中横架木板，当地人把它们叫做“红桥板”和“金扁担”。神秘的武夷先民为死去的族人考虑得十分周到，为了让他们的灵魂出入方便，特意在他们的死后居所旁架设了桥梁。千百年来。人们对悬棺产生了各种各样的猜测，也赋予它们各种名称：驾鹤船、仙退、仙寒、金棺材等等。所有名称都充满了神秘诡异的色彩。武夷悬棺是一个千古之谜。呃，根据我们的看法，这个说它是谜啊，主要是对它的不了解。而且不了解，因为它这个现象也很奇怪。它这个悬棺啊，跟我们一般的这个埋葬的习俗不一样，它是放在几十米高的悬崖峭壁上面，啊，特别在武夷山，这个悬棺，它这个葬就是一个船，啊，像船一样的棺材，放在这几十米高的
这个悬崖峭壁上，就人迹罕至啊。说到人迹罕至啊，那既然是人迹罕至的地方，呃，会出现这些很奇怪的历史现象，是那人们就有很多的这种猜想。人们不知道，在那个已经逝去的久远年代，是什么人，出于什么原因，一定要把同族死去的人送往高崖之上。一般来说，到武夷山、到九曲溪来旅游的人，都会提出这个问题来，啊。再一个，就这些人是什么人？他们是什么人？是外来人啊？是神仙啊？这个还是还是我们现在讲是天外来客啊啊，还是说我们自己的同胞，还是说我们祖先啊啊是什么民族的，诸如此类的问题。一九七八年，考古队第一次来到武夷山，试图对玄关进行一次科学的考古检测，揭开笼罩在玄关上的千古之谜。他们选定了位于武夷山西北部。一个叫白岩洞的地方，白岩洞海拔五百米，距离谷底五十一米深，山势陡峭，分布着十几处天然洞穴。因为岩壁呈现灰白色，因此得名白岩洞。这就是武夷山二号闯关所在的白岩洞穴。一九七八年我们进行闯关考察的时候。我是第一个钻进这个洞穴的，也是考古工作者第一次，这个看见闯关全貌的。当时呢，我那时候大学才毕业两年，二十九岁，哎，这个闯关在我们中国南方十三个省都有分布，但是进行科学考察，这是在我们中国是史无前例的。但是，考古队员进入白岩洞的过程本身就充满了惊险。这个要取这具床关是非常不容易，为什么呢？因为这个床关根据我们测量，它离地下五十一米高，而且这个崖壁呢是向外倾斜的，向外倾斜的，崖壁底下是一个深谷，夹在两个山坳之间，啊，所以我们要想办法上去。当时我们又通过简单的手摇脚车的办法，在这个崖壁的对面安了个脚车，在山顶上。换了一根钢缆下来，用一个固定的定滑轮，以后呢，定滑轮下面绑个篮子，通过对面的脚车摇，以后拿个呃就是吊篮上升。由于山体向外倾斜，考古队员垂直下降到洞口的水平位置后，距离洞口仍然有三米的距离。这要怎么进去呢？所以唯一的办法是。搭一个天桥，但是搭天桥也很危险，呃，我们就是用简单的两块木板，就把它三三米长的木板伸进去，伸进去，刚伸进去的时候发现，这篮子会摇摆，哇，后来以后非常危险，不敢进去。如果是万一丢下来的话，人就完了。所以我们后来第二次的时候，就在钢缆上面，这个两个栏杆后面又固定了一个绳索。这是防止它摇摆。后来就，当时我在固定好了以后，我就第一个躬身撞了进去。幽暗的洞里究竟有什么呢？梅花泉进到洞里，发现洞穴很小，人在里面无法站直，只能弯着腰。测量的结果，洞穴深五米，最高处只有一点五米，最宽处有六点八米。洞穴底部向外倾斜，地面比较滑，一不小心就可能滑出去。传说中神秘的棺材就放在洞穴中部偏左的地方。哇，看到这个，这第一个看到船棺的全貌，我非常激动，一看一下，哇，挺长的，大概有四米多，四米多。以后呢，前面有个光板，以后呢，有我再透过那上面光盖板里面呢，有个小洞，大概十公十多公分的椭圆形的洞。哇，我一看到里面去，发现里面有个东西，一看一下是个盘
，我就大家说有东西，因为他们以为是发现了什么东西，出现了什么事情。后来我说里面有水葬品，你说哇，大家一听到有水葬品，激动的不得了。照片上这位专心致志做记录的年轻人，就是当年的梅花泉。当时他曾考虑在洞里直接打开棺材。但是棺盖距离洞顶只有不到十五厘米，开关十分困难，只有想办法把棺材取出洞穴。就我们在搞完基本的测量完以后呢，我们就把它盖房，先慢慢的移一点点，把它盖房以后，移到这个篮子里面去，移到篮子里面再把棺身呢再移过来，移过来呢，以后要把上面那两个钢缆固定的钢缆要解掉，解掉以后呢，就开始就放绳。换绳也是非常惊险的，因为换绳它一根钢缆，这个两边是吧？一个棺盖板，上面还有还有棺柩，上面还有站了五六个人，这个篮子一直摇晃，一直摇晃。下面的同志有些后来我们听他们说，他们都不敢看，因为他高血压的人一看了就眼花了。棺材被移到当时的福建省博物馆保存。如今来参观的人都能有幸目睹神奇的玄关。这具棺材是典型的船形，因此有一个特定的名字，叫船棺。船棺全长四百八十九厘米，宽五十五厘米，高七十三厘米，分为棺盖和棺底两部分。棺盖的头部比棺底要长出一截。棺盖是一个半圆形，棺底则像一只梭，中部如同一个长方形的盒子。这是船棺的主体部分，用来安放墓主人的遗体和随葬品。棺材用一块整木凿成，内部挖空，外形很像东南沿海常见的乌篷小船。在乌篷的顶部正中。有一条七厘米宽的平脊，靠最后隔板的地方，分别凿有长十厘米、宽五厘米的长方形孔。人们认为这是象征船桅杆的插孔。棺材的直接用途是保护尸体。在古代，棺材的形制也往往承载了一定的文化信念。那么，这些神秘的武夷先民为什么要把棺材做成小船的模样呢？人类最早的丧葬观念和葬俗，源于灵魂观念的产生。人死了，只是生命的结束，死者的灵魂依然存在，并与生前所在的群体保持着紧密的联系。还能对人世间的事件发生重大影响，这使得对尸体的处理变成了一件非同寻常的大事。各种各样的葬式葬俗由此产生。自古以来，我们这个人类社会对这个人的死亡是非常看重的。比如说农业民族啊，一般他都行土葬，因为他跟土地的关系特别密切。那么游牧民族呢？他行火葬比较多。为什么行火葬呢？因为他这个游牧在大草原上，到处这个居无定所，这个逐水草而居，为了携带方便。生活在江河湖海的民族，他这个死了以后，一般来说他就埋在跟这个江河湖海关系比较密切的地方。在我国古代南方地区，一直生活着一个古老的族群，叫古越。《汉书·地理志》说，在七八千里的范围内，有几百种越族杂处，各自有着不同的种姓。这支古老族群地理分布极其广泛，族内支系繁多，人们习惯上称他们为“百越”。生活在福建、浙江和江西一带的越人，被称作东越。据说他们是越王勾践的直系后裔
东岳族人常年生活在溪谷之间、沟壑之中，造船和用舟是他们最重要的生活方式。把生前依赖的船只当作死后的居所是十分自然的事。船棺的使用，再加上高崖之下长流不息的河水，使得死者生前的一切生活内容和场景，都能继续与死者紧紧相随。让死者依然拥有生前的种种生活和便利。实际上，使用船形的棺材并不是武夷先民的独创。二零零零年，在成都市区的一个建筑工地上，人们发现了一个距今约两千五百年左右的古代墓葬遗址。里面摆放着十几具船棺，棺木也都是用整根的楠木制成，最长的一个长达二十米。这些船棺的形状与武夷山船棺有所不同，但是最重要的区别还在于埋葬方式。成都的船棺都是以土葬的方式埋在地下的，相比之下，土葬显然要简单便利的多。而武夷山船棺葬不同寻常的安置方式，有着其他藏俗难以达到的实现难度。为什么武夷山的先民一定要费尽心思，选择悬崖绝壁来安葬祖先呢？武夷山这个船棺啊，它这个部族啊，因为呃长期都生活在这种呃这个这个这个、这个、这种地理环境里面，是吧？所以他把这个棺材呀、啊，把这个悬棺啊放在很高的山洞里头，那也可能是跟这种地理的特征、地理环境是有一定关系的。如果你埋了很低的地方，那个一花水那就冲掉了，所以就埋得很高。葬在临水的高崖之上，确实能尽量减少自然灾害的侵袭。武夷山特殊的地理构造，使得这些裂隙和岩洞上面。常会延伸出相当于语言的一段掩体，可以保护船棺免受风吹雨淋。在战乱频繁的年代里，把船棺安置在悬崖之上，还可以防止被入侵者和敌人毁坏。当然，这也可能是部落酋长为了显示身份和权势的一种方式。但是，悬棺的所有优点都还无法解释武夷先民深层的丧葬观念。他们一定还有某种特别的考虑，才会克服种种困难，把棺材放到悬崖上对此，现代的人们众说纷纭。有人认为，悬棺葬很可能和原始民族的延居习惯有关。山洞不仅是生前的居所，而且也理所当然地成为最终的安息之地。在今天的武夷山上，还能看到保存下来的古代崖居。崖居同样利用天然形成的缝隙建成。和悬棺葬的环境十分类似。更多的人认为，悬棺葬和先民对宇宙人生的认识直接相关，它可能是古人山岳崇拜意识的体现。许多民族都相信自己是从山岩中迸裂出来的，让死者安眠在生命的源头，就像重新回到母亲的怀抱。悬棺葬也有可能和古人对鸟的图腾崇拜有关。葬在高崖之上，才有可能和鸟以及远逝的先祖融为一体。
传官是死者由冥界进入天堂的中介，高崖是生命另一次旅程的起点，灵魂由此进入另一个世界，获得永生。我们祖先很早就有一种对天的崇拜，这种心情就是要尽量的要靠近天。人家后来讲，死了以后要灵魂要升天还是天，所以。把祖先的遗体的埋在高高的山上，埋在悬崖，更接近的上天，说明他的子孙呢，就是很孝顺。所以以后来就是有这个记载，叫做“弥高志孝”，就你如果搞得很高，他就非常孝顺。古人的真实想法，对现代人来说，也许永远都无法揣摩。这具来自远古的船棺，浑身充满了谜一样的魅力。他究竟在向人们诉说着什么特别的故事呢？考古学家发现，悬棺的用材也很特别，它用的不是普通的木材，而是一种叫闽南的特殊木材。闽南是武夷山独有的品种。武夷山地区有地球同一纬度最完整、最典型、面积最大的亚热带原生性森林生态系统，名贵树种比比皆是。但是在各种树材中，只有闽南成为船棺的用材。这种树木质地坚硬，不容易腐烂，而且长久地散发出一股幽香。用闽南做死后居所，当然是十分高贵而又安全的。人们猜测，古越人的每一代族长和部落首领，在执掌族内大事之初，就选定了未来用作寿材的楠树，砍倒后把树木阴干，然后造成船棺备用。从工艺角度看，这具船棺造型规整，轮廓流畅，棺臼四周砍凿成直角，棺盖和棺底套合得非常紧密，几乎没有缝隙。棺材的板壁加工得相当均匀，连盖底的凿孔都显得很规则。这一切都反映了工匠具有很高的木作水平。而且使用的工具也肯定不会是粗糙的石器。正是这一点，使得人们对船棺的建造年代有了较为明确的认识。我整个船棺的制作工艺，它是要用金属来，来这么切凿的，这不是一般能够做，很规整。现在大家去看都看得出来，非常规整。那个、那个、那个船棺，啊，这个而且留有很多这个金属切凿了很很齐的那个地方。这也是一个，就是说，说明当年船棺的主人是已经进入了金属时代。经中国科学院考古研究所碳十四测定，这具白岩悬棺距今三千四百四十五年左右，大约相当于中国的商代。现代考古证实，福建东南沿海是在商周时期进入青铜文明的。人们也许就是用这样一柄铜奔，一下一下凿出了后来让世人震惊的武夷船棺。但是，也有一些学者不同意这个年代推测，因为船棺木材的树龄很可能并不等同于船棺的制作年代。碳十四测定也是很唬人，嗯，又特是个木头，也许这个木头已经是几百年、上千年了，那不是年代就就上去了吗？你说对不对啊？你现现在咱们这个这个凳子来来弄，很可能就不是中华人民这个人人民共和国，也是清朝的。那么船棺里面的随葬品是不是可以提供更确切的断代依据呢？当年，考古队员打开船棺盖，看到的是一片狼藉。由于棺体常年倾斜，
关内器物和墓主人的下肢骨骼都滑向前端，压在墓主人的上身骨骼之上，形成了一个长约一百一十厘米的坡状堆积层。堆积物的最上面放着一个龟形木盘。也就是梅华泉在幽暗的洞穴里看到的东西。木盘的下面是墓主人的尸骨，他仰面躺着，四肢舒展。尸骨下面铺着竹席。考古学家对竹席做了研究，发现竹制品的加工工艺虽然粗糙，但已经达到了一定的水平。再次证实。当时的人们已经学会使用金属工具。人们仔细地清理了堆积物，在里面发现了大量的果核、一些鱼骨和鸟骨，可能是陪葬的动物和果品。另外还有大片已经碳化的纺织品残块，可能是墓主人身上的衣服和覆盖物。这就是神秘墓主人死后的全部财产。由于缺乏更多的证据，墓葬的确切年代仍然很难推定。但是，陪葬品还是传达了一些别的信息。这个龟盘是墓主人留下来的最完整的器物，它被雕成乌龟的形象，身子则被做成盘子。应该是用来盛放东西的器具。它也许是墓主人生前珍爱的物品，也许是亲人特意给死者准备的，在另一个世界装食物的盘子。当然，也可能是某种神圣的祭祀用品。不论是什么用途，盘子做成乌龟的形象，反映了武夷先民的一种心态。乌龟是古代神话中的水母，最受水上人家的崇拜，是渔猎生活的特有象征和标志。和船的使用一样，龟形盘同样表明了武夷先民和水的不解渊源。已经碳化的麻和丝绢的残片，也成为考古学的重要文物。经过仔细分析。人们发现武夷先民织的麻布细疏粗糙，显得织造技术比较落后。但是，细心的考古学家很快又从残片中找到了另一种物品。突然，我发现了一个很小块的，就像我这个小指甲这么大的一个棉这个纺织品。哎、呃，这个纺织品的质地呢，它和那些阴色的质地都不一样。因为银色的纸币，它看过去很硬，哎，它那纹理呢，啊，那编织纹啊也非常粗，哎，所以我，但是这一片呢，它非常暖，摸在手上很暖，很柔软，而且它这个编织啊，那个经纬啊，好像非常致密，所以我就一下子感觉，这个东西肯定是和那一批的东西就不一样。纺织品专家鉴定的结果显示。这团纺织品属于棉纺织品，和麻布相比，这些棉织品的质量比较好，使用的原料非常接近今天海南岛生产的木棉。然而，史书记载的中国织棉史只有两千多年，是汉代从印度引进的。现在我们这个棉布的标本呢，我们的碳史测定是三千四百四十五年。呃，就，呃，汉代呢只有两千多年，就说无形中呢，我们这这一件棉纺织品呢，就把中国的棉纺织史提前了一千多年，啊、呃，所以这一件啊，虽然是这么小小的一件，但是这是非同寻常的，啊、呃，这说明我们中国人殖民的历史是非常长，而且呢，特别是更有意义的，就说这个殖民史呢，是吧？这个棉呢是在我们这闽粤地区发现的，啊、呃，是在我们东南沿海地区发现。东南沿海以前的历史上，《史记·汉书》里面曾经都记载是荒蛮之地，是是渺无人烟的地方。是在这种地方竟然出现了这个三千多年的棉纺织品，你看意义是不是非常重大的？
船棺内的尸骨保存的基本完好。这是一个男人，大约在五十五岁到六十岁之间。从随葬品中珍贵的丝织品可以推断，他在生前有着显贵的身份，绝不是普通的渔工和道农，也许是古老部落的一位族长。当一位有威望的族长去世，族民以最盛大的葬礼为族长送行。他们抬着船棺，一步一步往九曲溪畔的高崖走去。一具船棺的自重加上尸体和陪葬品，总重量。至少在五百公斤至八百公斤之间，甚至更重。如此沉重的棺木，究竟是怎样被放到悬崖绝壁上的洞穴中去的？千百年来，一直让人们百思不得其解。武夷悬棺是武夷山最大的谜。而悬棺本身最大的谜，则是它的生制方法。明代有一位文人张于磊，曾经专门考察武夷山的悬棺。之后，他提出了一种有趣的猜想。他认为，悬棺在开始时并不是悬空的。远古时这一带溪流浩荡，和山峰顶差不多高。古人把船棺放在水里的石缝中。后来水退了，才形成今天的悬棺景象。但是，根据地质学家研究，这种沧海桑田的过程至少要经历千百万年之久，恐怕不是数千年间能完成的。也有人从武夷山的山体特征上受到启发，这种平行岩层久经风雨后，常会沿水平方向掏凿出一些孔洞。连成一串，长可达数十米。人们由此推想，武夷山上的许多山段都曾架设栈道，悬棺的生制方法自然找到了一种最合理的解释。但事实上，在取下悬棺的白岩，考古队查遍了岩洞四周上下的石壁，没有发现一个可以搭栈道。或者工人攀援的柱洞。一九八九年，同济大学、美国加州大学圣地亚哥分校和有关部门合作，曾在江西贵溪尝试用机械提升的方法吊装船棺，试验获得了成功。其中的关键技术是铸铁齿轮的使用。在公元前三世纪的福建城村遗址中，人们确实发现了铸铁齿轮的实物。但是，如果对悬棺的碳十四测定年代准确，那么在距今三千多年前的武夷山一带，似乎还不太可能拥有齿轮装置。也许船棺本身还能告诉我们更多的秘密。在棺盖沿的两侧，靠近后隔板的地方，分别凿有一个长七厘米、宽三厘米的长方形孔。两个孔相对的棺盖上面留有绳子的勒痕。人们据此推测，两个孔很可能是扎绳子用的。悬棺的生制因此又有了一种合理的推想。有人先行到山顶，把绳子抛下来，下面的人抓住绳子，拴紧船棺，拴好的船棺被缓缓吊起来。山顶拽绳子的人应该有十几位或几十位以上。一声吆喝，船棺被吊起。梅华泉考古组推断，船棺被起吊到与崖洞水平的位置。先行等在崖洞里的人，用竹竿将船棺慢慢拖进崖洞，细心地把船棺引放到合适的位置。
无论哪种猜想合理，武夷仙人确实以他们的聪明才智创造了奇迹，更为后来人带来了巨大的迷惑和无休止的追寻。他们肯定是借助了自然力、人力，还跟当时他们的一些自己的一些创造发明，就能够用这种办法把长官放到这个洞穴里头去。但是现在这种答案说完全绝对准确的答案，这个现在目前还没有。无论具体的过程怎样，台制船官所经过的艰难，在武夷先民的心目中，一定被赋予了一种神圣的精神含义。每一次悬棺葬的举行，也就是部族最盛大的仪式。他们对未来的所有期望，因此得到了抚慰。那么，这种特殊的葬仪究竟延续了多长时间，又是在什么时候消失的呢根据史书记载，公元前三世纪左右，武夷山一带被闽越国统治。公元前一百一十年，闽越国因反叛被汉王朝所灭。根据二零零三年武夷山福冈一号贵族墓葬的挖掘判断，早在汉王朝灭闽越国之前，位于闽越中心影响区域的武夷山一带。也有大量土墓葬出现，这说明悬棺葬式已不再被普遍采用。但是也很难确定，在那个时代，悬棺葬是不是还在一些地区和人群中使用。闽越国灭亡后，都城和乡舍被毁于大火，百姓被迁往江淮一带。估计，就是在那次远去的人群中。曾与玄关有关，或有较深记忆的最后一批参与者和见证人，也永远的离开了。此后陆续迁来的人，组成了武夷山后来的居民。渐渐的，所有有关玄关的话题，就成了武夷山居民十分模糊的记忆和传说。玄关并不是武夷山的专利，在中国长江流域及其以南地区，河流边的悬崖上，也经常会出现一些让人震惊的景象。在四川巩县马塘坝，陡峭的悬崖石壁上，密密麻麻地悬挂着一具具古老的棺木。这些遗存，据说是一支叫博人的古老民族留下来的。在著名的长江三峡地区，也分布着大大小小的悬棺，它们一般都被放置在离河面高一百米左右的悬崖绝壁上，最高的达到两百多米。在湖南、湖北、江西、浙江、台湾、云南、贵州，各地都曾发现过类似的景象。这个悬棺葬不仅分布在中国大陆十三个省区啊，而且在东南亚分布也十分广泛。比如说，这个东南亚的越南、泰国，还有中印半岛，一直到这个海岛地区，呃，印度尼西亚群岛、菲律宾群岛，甚至一直到大洋洲的这个玻利尼西亚、美拉尼西亚群岛。所以，这个悬棺葬它不光是中国的一种文化现象，它也是一种世界性的文化现象。在各个地区发现的悬棺，虽然悬挂方式不尽相同，但在棺材的形制上大同小异。
都是采用整块木头挖成船形，这说明相隔遥远的悬棺之间有着明显的渊源关系。所以在比较中国的悬棺葬和东南亚悬棺葬的时候呢，就说东南亚悬棺葬它的主要特点就是说它年代比较晚，这是一个。另外，它的棺木呢。也大量的船形棺，这个就跟福建武夷山的那那个悬棺葬非常的接近。这说明什么呢？主要还是说明一种，就是文化传播的问题。就是说，这种悬棺葬跟我们中国大陆的关系比较密切。世界悬棺在地域的分布上形成了两条清晰的半环线，一是沿长江逆行。扶散中国长江流域及其以南的广大地区，最远可以达到位于西南的云贵高原；一是由东南沿海向东南亚传播，最终抵达太平洋岛屿。这两条半环线都以中国的东南沿海为起点，渐次传播。流传时间的先后与地理分布的远近。正好成正比，因此有学者认为，武夷悬棺是世界悬棺葬的源头。悬棺葬从东向西和由北向南的流传，实际上是文化传播和民族迁徙的结果，而武夷悬棺。则成了时间长河中一艘永不泊岸的船，构架在让人想象不尽的山崖之上，带着永远让人猜测不尽的神秘。他所面对的大片苍茫的天空，常被人视作是一种永恒的表述。